Hello, good morning, and welcome to A-Level German at the Sixth Form College. Uh, in this PowerPoint, we're going to have a look at what you're going to be doing over the first year of your two-year A-Level course. I'm going to do it in two languages, so you get to tune in to some German as well. Also, herzlich willkommen bei der Deutschabteilung am Oberstufezentrum. Also in, diesem, in dieser Rede werde ich über, was wir eigentlich während des Jahres am Oberstufezentrum machen werden für den Kurs. So, what do I need to study uh, German at A-Level from the point of view of my GCSE? So ideally, we would like you to have a grade six or above. But in exceptional circumstances, we will accept students with a five if they have a chat with us in September about perhaps why they got the five and why they want to study German at the college. Also, was brauche ich eigentlich, um Deutsch am Oberstufezentrum zu studieren? Also, in einer idealen Welt braucht ihr sechs, sieben, acht oder neun, <laughs> natürlich. Um, ausnahmsweise nehmen wir Leute mit fünf, aber unserer Erfahrung nach finden diese Schüler um, den Kurs sehr schwierig. So, what textbooks will I be using during the course? Well, on the left hand side, you can see we've got the standard AQA A-Level German textbook and inside there are six topics, six very interesting topics with activities listenings, readings, translations uh, that we'll be covering in class and extra that you'll be able to cover for homework. On the right hand side, we have uh, the grammar and translation workbook. This is a great book because it has the answers in the back. So it's a really good self study book and it means that you can make lots of improvements um, at home and we will be covering some of those that those pieces of work in class as well. Also, auf der linken Seite haben wir dann das Fachbuch für den Kurs und es gibt sechs sehr interessante Themen in diesem Buch. Auf der rechten Seite haben wir dann eine Grammatik und Übersetzung Arbeitsbuch und das ist gut, weil die Antworten drin sind. Das heißt, dass man selbst studieren kann und sehr guter Fortschritt zu Hause machen kann. So, which topics will we be studying throughout the first year? Well, there are six subtopics, um, as you can see. Family, youth culture, digital world, festivals, art and architecture and the cultural life in Berlin. The good thing about the course is the course is very um, focused on life in Germany, Switzerland and Austria and always the German speaking countries. And that's actually very interesting to, to have a look at. Also, was für Thema werden wir studieren? Also, ihr könnt sehen, wir studieren die Familie, Jugendkultur, die digitale Welt, Feste, Kunst und Architektur und das kulturelle Leben in Berlin. Also man lernt sehr viel über die deutschsprachigen Länder und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und ich finde persönlich den Kurs sehr aktuell und sehr ähm, ja, man lernt sehr viel über diese Länder. So as well as the topics, we also study the film Goodbye Lenin, which was a film from about 15 years ago. And it's a comic look at the changes that occurred in Germany in 1989 and 1990, when the Berlin Wall fell and East and West Germany re reunified to become one country. Also wir studieren auch den Film Goodbye Lenin und Goodbye Lenin handelt von der Wiedervereinigung Deutschlands ähm, im Jahr 1989, als die Berliner Mauer gefallen ist und dann 1990 ähm, 
als die Wiedervereinigung stattfand. So, let's have a look now as to what we expect from you as A-level German students. Okay, first of all, German A-level is much more challenging than GCSE. So, and as you only have three subjects, you're expected to do between four and five hours of homework per week. That's very important. Secondly, there's a lot of learning in a language. You really need to be keen to absorb lots of vocab and grammar. There will be weekly vocab tests on the course. OK, listening is also very important, and that's something you can do independently a lot. We will do some listenings in class as well. And same with reading. Really, you should be reading as much German as you can get your hands on to improve all the time. And obviously, writing as the other skill, very important from the point of view of writing essays for the exam. Every week, you'll be having a uh, conversation class with our German assistant. And really, um, it's for you to come and in a relaxed atmosphere to speak as much German as you can without the feeling of being judged. She is very friendly and very easy to talk to. So it's a really great opportunity uh, for you to practice your German. You'll be in a small group of two to three people for that. Also, jetzt sprechen wir über unsere Erwartungen für euch, wenn ihr Deutsch Abitur studiert. Also zuerst, ihr müsst, also jede Woche müsst ihr vier bis fünf Stunden Hausaufgaben pro Woche machen. Das ist sehr wichtig, um Fortschritt zu machen. Also die Grammatik und Wortschatz ist natürlich sehr wichtig. Ihr müsst auch äh, sehr oft äh, also, ähm, Hörtext machen, äh, lesen und auch schreiben. Und ihr werdet dann alle ähm, Teile eurer Deutsch verbessern. Ja, und glücklicherweise haben wir auch eine Deutschassistentin und ihr werdet dann mit ihr treffen, jede Woche für 20 oder 25 Minuten. Und das ist eine sehr gute Gelegenheit, ein bisschen Deutsch zu reden und auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben auf Deutsch. So, over the last two, three, four years, we have done an exchange to Bremen, which is in North Germany. Um, it's great fun. It's a really good chance for you to practice your German in a family. And then, of course, the German student comes back and stays with you for a week. Obviously, in the current circumstances, we're not sure whether that will run, but that's certainly our hope that it will. Ja, also in der Vergangenheit haben wir einen Austausch äh, nach Bremen gemacht und wir haben dann eine sehr enge Verbindung mit einem Gymnasium dort. Ähm, und das, äh, also, äh, der Austausch war immer sehr erfolgreich und wir hoffen, dass wir das äh, also dieses Jahr auch machen können. Natürlich es ist es nicht sicher wegen der Situation zurzeit. So that is the end of the German presentation. Um, that leads us leads me to say, uh, have a good summer holiday, and we look forward to seeing you in September. And um, all the best until then. Also, vielen Dank, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns sehr, euch im September zu sehen. Viel Spaß für die Sommerferien. Wünsche ich euch allen.